ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட்லேயர்ஸ் இன் டேட்டா மைனிங் டேட்டா மைனிங்கில் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அவுட்லேயர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்டாக ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா அவுட்லேயர்ஸ் தே கேன் பி காஸ்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் எரர்ஸ் இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எதெல்லாம் எரரில் இருக்கு அண்ட் தென் அது எப்படி மெஷூர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த அனலைசஸ் ஆஃப் அவுட்லேயர் டேட்டா இஸ் ரிஃபர் டு அஸ் அவுட்லேயர் அனலைசஸ் ஆர் அவுட்லேயர் மைனிங் அதாவது இந்த அவுட்லேயர் டேட்டா அவுட்லேயர் டேட்டா மீன்ஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டில் ஒரு எப்படி அனலைஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லேயர் அனலைசஸ் சொல்லுவோம் இல்லை அவுட்லேயர் மைனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த அவுட்லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்டெக்ஷுவல் ஆர் கண்டிஷ்னல் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து 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 நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் இந்த குளோபல் அவுட்லேயர்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாயிண்ட் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் அவுட்லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லிஸ்ட் ஃபார்ம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் தான் இப்போ வேன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டிவைட் ஃப்ரம் ஆல் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏ கிவன் டேட்டா செட் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி குளோபல் அட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது நமக்கு இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குற டேட்டா செட்டில் எந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கோ அதான் வந்து குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் ஆல் த அவுட்லேயர் டிடெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் டார்கெட்டட் டு டிட்டர்மைன் த குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா ஒரு நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்றே தனியாக இங்கே இல்லை இங்கே எந்த இடத்துல தனியாக இருக்குன்னா அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த குளோபல் அவுட்லேயர்ஸில் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற இசட் ஸ்கோரு அண்ட் தென் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஃபாரஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் எஸ்விஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் அவுட்லேயர்ஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் டைப் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ் கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிவன் செட் ஆஃப் டேட்டாவில் வேற குரூப் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டிவியேட் ஃப்ரம் த டே ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா செட் அதாவது ஒன்றே ஒன்று அங்கங்கே தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குளோபல் அவுட்லேயர்ஸை சொல்வோம் நம்ம இருக்கிற நம்மளுடைய டேட்டா செட்டில் குரூப் ஆஃப் சர்டன் குரூப் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தனியாக ரெஸ்ட்டாக இருக்குது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் ஹியர் த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மே நாட் பி அவுட்லேயர்ஸ் பட் வி கேன் கன்சிடர் த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் ஏ ஹோல் தே பே தே மே பிஹேவ் ஆஸ் அவுட்லேயர்ஸ் அதாவது பர்டிகுலராக பார்த்தோம்னா அது வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஓவராலாக பார்க்கும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லேயர்ஸ் மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதாவது தனியாக ஓ அது நான் எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இது இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும்போது மொத்தமாக தனியாக பார்க்கும்போது இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் குரூப் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இது த இது மட்டும் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டாக தெரியாது ஆனால் இது ஓவராலாக பாருங்கள் இந்த ஓவரால் அந்த டேட்டா செட்டில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் பார்க்கும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இது அவுட்லேயர்ஸ் இது எந்த மாதிரி அவுட்லேயர்ஸ் குரூப் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா குரூப் ஆஃப் இருக்கிறதுனால இது வந்து கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ் இப்போ இந்த இதுக்கான டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டரிங் அல்காதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டென்சிட்டி பேஸ்ட் அல்காதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சப் பேஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச்சஸ் இதெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் வந்து கலெக்டிவ் அவுட்லேயர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட
an outlier object deviates significantly based on a selected context இது வந்து பாத்தினம் நமக்கு என்ன தேவியோ அந்த மட்டு தனியா வைக்கிருதும் பாத்துதாம் contextual outliers நமக்கு தேவியான selected ஆருக்க data set மட்டும் தனியா rest of objectல போருதாம் பாத்தின்னா contextual outliers அப்படின் வந்து இது சொல்வும் for example is lock in okay depending on summer or winter இப்போ வந்து பாத்தினா winter or summer எப்படி வேணா இருக்கலா இப்போ summer வந்து நம்ம rest of objectலியும் குடுக்கலாம் winter வந்து rest of objectலியும் நம்ம வந்து குடுக்கலாம் இப்போ வந்து பாத்தினா for example இப்போ இந்த example பாருங்க இந்த example வந்து பாத்தினா இதான் data set இது வந்து ஒரு பக்க இருக்குது பாத்தினா summer வச்சிக்கலாம் ஒரு பக்க இருக்கு பாத்தினா winter வச்சிலாம் இது வந்து contextual நம்ப selected அமக்கு எது தேவியோ அது மத்தில் rest of objectல கொண்டு வந்திருக்கும் அதான் வந்து பாத்தினா இன்னடுவில் இருக்கது வந்து பாத்தினா center இது வந Next வந்து பாத்தினா Behavioral Attributes Contextual நான் Time and Location பேச் பண்ணி இருக்கிறது Behavioral Attributes நான் Temperature பேச் பண்ணி இருக்கிறது இலை என்னன techniques வந்து use பண்டுராங்க அப்படின் பாத்தோம் நான் Contextual Techniques, Contextual Anomaly Deduction, Context Aware Machine Learning இந்த techniques வந்து இந்த outlays வந்து use பண்டுராங்க இப்போ இந்த outlier ஓடிய applications என்ன இருக்கு அப்படின் சொல்டு நம்ப பாத்தோம் நாம் is a for deduction in the telegram industry telegram industryல்லாம் mostly இந்த outliers வந்து use பண்ணுவாங்க எதுக்கு நாம் fraud வந்து deduct பண்ணிரத்துக்காக இது வந்து use பண்ணுவாங்க இதே வந்து இந்த outlier analysis பாத்திங்க நாம் market analysis use பண்ணமது பாத்திங்க நாம் எதுக்காக market analysisல use பண்ணிராங்க is identify the customer behaviors customer okay over customer over வகைய behavior இருக்கும் அதலாம் வந்து தனிதனியா போட்டு வைக்கிருத்துக்காக நம்ப market analysisல இந்த allowed layer use பண்ணிரும் next இது வந்து பாத்திங்க நாம் medical analysisலியும் use பண்ணிராங்க and then நாம் முக்கிமா பாத்திங்க நாம் fraud deduction காகதான் credit card sectors, insurance sectors அந்த மாரிக்காகதான் இந்த outlays வந்து use பண்டுராங்க இப்போ இந்த உந்த topic வந்து கலேரா புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கும் students உங்களுக்கு outlays நான் என்ன அதுடைய types நான் என்ன சொல்டு உங்களுக்கு கலேரா புரிஞ்சிருக்கும் thank you students thanks for watching நம்ப சானல் subscribe பண்ணுங்க வீடியோவு share பண்ணுங்க